Şehrin sesleri. Doğduğunuz topraklar. Eve giden yol. Biriktirdiğiniz anılar. Akıp giden zaman. Ve kaybolanlar. Ne zaman? Ne madde? Ne de çevrenizdekiler aynı kalıyor. Bazen formu, rengi, sesi biz seçmiyoruz. Onlar bizi buluyorlar. Adım adım keşfetmek, yenilenmek. Üretmek, oyunu bozmak ve yeniden kurmak. Bir devri kapatıp bir devri açmak belki de. Bir anda mesela sizin yaptığınız duvardaki resimler canlanıyor düşünün ya da işte bir anda onların içine girip dolaşmaya başlıyorsunuz. Tek kare kart postallarınız bir yaşayan film setine dönüşüyor. Ekstra mucizevi bir tarafı var. Belki onun verdiği heyecan ama bir yerde bulunma hissiyatı. Presence dedikleri mevcudiyet, bir mekanı hissetmek, solumak, ışığı, renkleri, ambiyansı. Hatta insanlar neredeyse kokularını bile alıyor. Vücut hareketlerini oraya aktarabilmek. Ellerinizi yeni bir mekanda kullanabilmek. Şu anda bunu çok daha emekleyerek kullanıyoruz. Evrenin içerisinde hareket etmek, orada başka insanları görmek, başka bir ortama gitmek, gelmek. Bunlar gerçekten insanlık için değişik deneyimler. Farklı mecralarda devam eden görsel deneyimlerimiz benim daha çok kamerayla. Tanrı'nın da üç boyutlu düşünmek, üç boyutlu görselleştirmek ve farklı işte yontular, heykeller oluşturmak gibi ilgi sahaları. Ya profesyonel sahada buluştu. Biraz daha hayat buluşturdu onları. Çünkü acaba biz bir araya gelip bir şeyler yapabilir miyiz diye çok konuştuk. Taha Birleşik Devletler'de çalışıyordu o zaman. Gerçek zamanlı teknolojilerle ilgili sıçramalar olduğunu, hani bunların çok ilginç bulduğunu bana bahsetti. Gözlük alıp gönderdi. İlk sahnemizi çalıştık. Michelangelo'nun heykel atölyesi sahnesini. Onu hani deneyimledikten sonra orada yaşadığımız heyecan, çünkü gerçekten çok heyecanlı bir şeydi. O heyecanın yayılabilecek kalitede bir şey olduğunu düşündük. Yani belki bunu buna ikna eden medyanın gücü, belki bizim biraz da yarattığımız kompozisyona olan sevgimiz ve onu anlatmakla ilgili olan tutkumuz bizi buraya yönlendirdi. Bunun denemeye değer olduğunu, yani iş olarak karşılığı olsa da olmasa da bunu yapmamız gerektiğini düşünüp Müzviyarı beraber kurduk ve sonra bu yeni medya nasıl bir yani yol çizebiliriz, bununla nasıl anlamlı bir şey yapabiliriz, bununla anlamlı bir şeyler yapmaya çalışırken nasıl hayatta kalabiliriz hesap etmeye yani öyle bir maceranın içine beraber dahil olduk bir kardeş ikilisi olarak. Otlu'da felsefe okumayı tercih ettim. Çünkü gerçekten o sorular, yani felsefenin o zaman sorduğu sorular benim sorularımdı. Gerçekten benim sahip olduğum sorulardı, merak ettiğim şeylerdi. Kulağımı, gözümü beslemeye çalışıyordum ama bunların nereye gideceğiyle ilgili bir sürü soru işareti vardı kafamda. 
Felsefede tam o soruların pratiğini yapan bir disiplin olduğu için yani doğru soruları sorup estetikle ilgili ya da işte dille ilgili ya da işte varlıkla ilgili bunları irdelemek için bana bir fırsat verdi. İyi ki de vermiş. Çünkü bu sefer daha anlayarak, daha bilerek ya da daha çok işte muhakeme yaparak, daha çok tartışarak böyle bir alanın içine girme şansım oldu. İlk defa bir sanat eğitimi almadım. Ana disiplin olarak felsefeyi seçtim ama iyi ki de seçmişim. Çünkü daha sonra da işte sanat eğitimi almaya devam ettik. Benim motivasyonum ve Tağ'ın da öyle olduğunu düşünüyorum. Bize ufacık ilham veren insanlar, onların e, yarattıkları anlam kıvılcımları. Yani i̇lham bu işin belki işte yüzde biri, yüzde beşi. Geri kalan da onunla ilgili araştırma. Bir çatlak, bir kıvılcım sizi bir alana sürüklüyor. Sonra orayla ilgili kitapların arasına, dökümanların arasına girip kayboluyorsunuz. Bir ormanın içine girip kaybolmak gibi. Oradan çıktığınızda da aynı insan olmuyorsunuz. Bu deneyimi yaşamak ve o deneyimin özünü insanlara verebilmek. İcabında bilgisayar olarak, icabında da duygusal olarak. Şimdi dijital sanat ayrıca tanımladığımız bir şey değil bizim için. Bu tercih edilmiş bir şey de değil. Doğal bir süreç. Yani bizim gördüğümüz medyalar, içinde doğduğumuz dünyanın gerektirdiği anlatıcılar, vasıtalar, aktarıcılar. Leonardo da Vinci'nin kavak ağacı vardı. Mona Lisa'yı yaparken karşısında. Bizim de karşımızda ekranlar vardı. Önce tüplü ekranlar vardı. Sonra dijital diğer LED ekranlar vardı. Dolayısıyla herkes önündeki medyayla şartları sağlayan içeriklerle kendi hikayesini anlatmaya çalıştı. Onun dijital olması ya da olmaması bizi açıkçası hiç ilgilendirmiyor. Diğer taraftan da biz kendimizi tanımlarken Taha ile beraber hani medya agnostik olarak tanımlıyoruz. Çünkü Bazen de oturup kağıda çiziyoruz. Bazen de yani oturup konvansiyonel medyalarla, materyallerle bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bunu şey için değil hani. Bunu hani aslında kendi zevk aldığımız için, sadece zevkliği değerli bulduğumuz için ve içimizde onu besleyen bir tutku olduğu için yapıyoruz. Dijital olması tamamen zamanın takdiri. O bireysel üretimlerin bir şekilde mal ve hizmet olarak e, dijital alanda yer değiştirmeye başlaması. İşte NFT gibi yeni türlerin, yeni ifade, pazarlama artık adına ne dersek şekillerinin ortaya çıkması. Biraz daha yaratıcıların ve kendi halinde çalışan, herhangi bir üst kuruma, herhangi bir patronaja tabi olmayan ve tabi olmak istemeyen insanlara bir miktar cesaret verdi. Bir günde şık dünyayı pes pembe yapmasını beklemiyoruz. Ama herkese bir şansını deneme imkanı verdi. Yani her zaman vardı bu ama şimdi biraz daha büyük bir evrene bakmak, biraz daha çeşitli bağlar kurmak, biraz daha özgür hissetmek mümkün. Dijital sanat diye bir şey yok. Sanat var. Biz bütün bu faaliyeti bir soyut düşünme pratiği olarak görüyoruz. Bir anlam oluşturma, bir kompozisyon oluşturma, bir söylevi geliştirme. Bunu işte dilerseniz kelimelerle, dilerseniz yazıyla, dilerseniz dansla, dilerseniz işte dijital veya dijital olmayan herhangi bir materyalle ortaya koyabilirsiniz.
bunu hangi aracıların ulaştırdığına en son bakıyoruz. Burada da şöyle bir stratejimiz ya da duruş noktamız var. Taha ve Talat olarak. Hikayenin medyayı seçeceğini ve muhatabın medyayı seçeceğini düşünüyoruz. Kendi metodolojimiz bu şekilde. Yani hikaye kime anlatılacak? Hangi vasıta onu daha iyi anlatır? Hangisinde daha sürdürülebilir? Daha işte evrenle barışık? Daha insanlık hayrına bir şey çıkar? Ya buna bakıyoruz yani. Bir mimarlık öğrencisinin dünyanın bir ucundaki binaya gidip onu deneyimlemesini kendi laboratuvarında yapabilmesini sağlıyor. Aslında o Metaverse diye uzun uzun bahsettiğimiz anlattığımız, bazen içini boşalttığımız, bazen içini doldurduğumuz kavramın esprisi bir mekanı, bir mevcudiyeti çoklu bir deneyime çevirme esprisi. Kimin için anlamlı olabilir bu? Bir mimar için olabilir, taşınmaz hikayelerini anlatmak isteyen insanlar için olabilir, bir mekanda olmak için, o mekanı solumak için yanıp tutuşan insanlar için olabilir. Bir derdi olan, bir anlatacağı olan insanlar için anlamlı olabilir. Çünkü bütün hikayelerin yapmaya çalıştığı şey insanları içine almak. Nasıl televizyonda biz bir an evvel o çerçevelerden kurtulmak istiyoruz, biz de medyamızın eriyip kaybolmasını istiyoruz. Yani herkes zannediyor ki yani biz Bazen sanal gerçekle bir şeyler anlatmaya çalıştığımız için bu medyanın meftunu ya da budalası falan değiliz. Bunun bir esprisi var, bunun bazı kapasiteleri var. Bu kapasitelerin insanlık yararına, işte bilgi yararına ve sanat yararına kullanılması gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz. İki tane kurgu mekan ortaya çıkardık. Birisi Osman Hamdi Bey'in Kuru Çeşme'deki yalısı. İstedik ki insanlar orada Osman Hamdi Bey'i bugün yaşıyor olsaydı gidip Kuru Çeşme'deki yalısını ziyaret etselerdi Osman Hamdi Bey nerede resmetmiş kaplumbağa terbiyecisini, nasıl resmetmiş böyle bir ortamı biz hayal edelim. Bunu gerçek dokümanlarla donatalım. Birazcık da insanların merakına, işte keşfine ve kurcalamasına açık bir mekan haline getirelim. Birinci mekanımız buydu. Kuru Çeşme'deki yalı. İşte dönemin mimarisinden, tefrişinden, içeride Osman Abdü Bey'in ailevi hatıraları, fotoğrafları, yazışmaları, belgeleri ve işte zevklerini yansıtan, müzenin diğer koleksiyonlarıyla dönem olarak uyuşan koleksiyon eserleriyle beslenmiş yine Osman Abdü Bey'in 4 tane, 5 tane diğer eseri ve Kütahya Çin'i ve Seramikleri koleksiyonundan birkaç eserle tefriş ettik olayı. Ve oraya bazı kilit dokümanlar yerleştirdik. İnsanların resmin hikayesini anlayabilmesi, keşfedebilmesi için neler ilham vermiş, yani hangi dokümanlar, hangi dinamikler eseri bir araya getirmiş, o kompozisyonu ortaya çıkarmış. İnsanlar sezgisi olarak anlasın, kendileri keşfetsin diye burayı yaptık. İkinci bölümde tamamen eserin üç boyutlandırılmış hali. Buraya da böyle şöyle küçük bir espri ekledik. Oradaki marulları insanlar alıp kaplumbağalara yedirebiliyorlar. Onlar da yapay zeka ile hareket edip gelip marulları yiyorlar ve işte bittikçe yine orada bir küçük yani insanlar bağ kursunlar, bir hoşluk olsun diye yaptık. Biz burada izleyicinin eline kamerayı veriyoruz. Artı onun eline 
bazı objeler veriyoruz. Bu dünyada özgürce kullanabilmesi için ne olabiliyor bu? Bir heykel kalemi ya da bir çekiç ya da bir resim yapabileceği bir fırça. Bu imkanları keşfettikten sonra e, hayal gücünüz sizi nereye götürürse oraya kadar iyi şeyler yapabilirsiniz. Biz sadece burada hani bir şey var. Ha burada iyi bir şey var. Buraya bakın. Gelin bunu beraber keşfedelim. Biz bunu yaptık. Siz de daha iyisini yapın. Bizi heyecanlandıran şey Rönesans'ı görmek isterdik. Yani çok sanat okullarında ya da kendi okumalarımızda yani Michelangelo hayranlık duyduğumuz bir sanatçıydı. Onun atölyesi acaba solusak nasıl olurdu? Hakikaten de sahne bittikten sonra gözlüğü takıp içine girince ve Musa heykelinin etrafında şöyle bir tur atınca, işte eğilip onun ayaklarına bakınca da o mermer dokusuna bakınca biz heyecanlandık. Bizim bu Stage isminde bir platformumuz var. Bir meta evren Stage. Bunu yaratırken de yine biz ihtiyaçlarımızdan yola çıktık. İlk ayağımız e, mimari, ikincisi sanat. Çünkü yani en çok bizim deneyim ürettiğimiz ve en çok ihtiyacını hissettiğimiz şeyler bunlardı. Bir mimari almanak yaratmak istedik. Öncelikle bilinen literatürün en önemli binalarını bir masterclass gibi biz ortaya koyalım. Teknik gönderiyle, binanın tektoniğiyle, binanın felsefesiyle, binanın işte doğru ışık ve peyzaj simülasyonuyla ya da tefriş varyasyonlarıyla insanlar burayı deneyimlesin. Hem burada bir doktor öğrencisi ders yapabilsin. Bir derken yani dünyanın her yerinden 40 tane, 50 tane doktor öğrencisi gelip burada bir lecture yapabilsin, ders yapabilsin, master class yapabilsin. Hem meraklılar gelip müze gibi dolaşsın burayı hem de biz bunu doğru bilgilerle ve sinematik bir estetikle öyle donatalım ki insanlığa bir işte çağdaş kütüphane, çağdaş bir ansiklopedi hediye edelim. Bu bir ansiklopedi çalışması. Pandemi biz problem çözerek ilerlediğimiz süreçlerden birisi. Pandemi bizim de dijital medyanın da imkanlarını keşfetmek için bize bazı imkanlar verdi. Daha doğrusu bazı problemler önümüze getirdi. Biz de onları çözerken bu medyaların gücünü, potansiyelini sınama imkanı bulduk. Bir sanat kurumuyla beraber hem ofis hem de müze binası olarak kullandıkları bir yerdeki sergilerini işte nasıl yeni medyayla yorumlayabiliriz, nasıl kapalı alandan dışarıya taşıyabiliriz, nasıl pandemi gibi zor bir dönemde insanların deneyimini açabiliriz. Oturup bunun için bir AR uygulaması ürettik. İşte Boğaz'ın 12 noktasına 12 tane sanat eseri yerleştirdik. İnsanlar içeride dar mekanda göremediklerini Boğaz'da görsünler. Çünkü Boğaz ayrı bir güzellik. İstanbul zaten müthiş bir açık galeri. Burada 24 tane eser 2 yıl boyunca sergiledik. Bunun yanında yine aynı sergiyi destekleyici bir mapping çalışması. Köşk binasının fasadında, daha doğrusu balkonlarının altında, 9 balkonu birbirine bağlayan bir kompozisyonla, yine boğazda yaşayan balık ve işte canlı türlerin oradaki faunayı anlatan ve onların hareketleri üzerine kurulmuş bir kurguyla bir mapping çalışması yaptık. Bunu da yine küçük bir web uygulamasıyla bir web oyunuyla ve bir VR filmle, 360 derece YouTube'da yayınlanan bir filmle destekledik. Yine 2017 yılında Nikola Tesla'nın Colorado laboratuvarını yine bizi çok etkileyen hem hem insanlığa ilham veren hem gerçekten insanlık adında bir işte problem çözme motivasyonuyla çok temiz saf bir kalple bir mucit bakış açısıyla katkı sunan Nikola Tesla'yı anmak için onun Colorado laboratuvarı 
Daki deneylerini anlatan ve deneyimleten bir şey yaptık. O zaman Sonar'da ilk defa göstermiştik ve Soho House'da göstermiştik. Tabii kablosuz elektrik ve bir Tesla bobini denen structure'ı bir VR deneyimle çevirdik. Ve bunu yaparken de onun işte 450 sayfa bir günlüğü var Colorado'da tuttuğu. Birazcık o atmosferi insanlara yaşatmak istedik. Yani çılgın bir dahi bu kadar zor şartlarda nasıl böyle bir şeyin peşine düştü? Nasıl bir ortamı soludu? Yaptığı zaman neler hissetti? Bu duyguyu acaba geçirebilir miyiz? O duygunun da geçtiğini gördük. Genel olarak insanların etkilenerek ayrıldıklarını ve yani Yıllar sonra da insanlar bunu bilimsel olarak unutmuyorlar. Çünkü o deneyim bilişsel olarak insana böyle bir tortu olarak kalıyor. Yani mekanı deneyimlemek ya da orada etkileşimin parçası olmak gerçek anlamda. Ben bunu yaptım, ben oraya gittim oluyor. Bu medyayla biz ne yapabiliriz derken bir kontemporary İstanbul sonrası Devrim Erbil ile tanıştık. Sağ olsun inanılmaz bir göz Devrim Erbil. Yani bugün artık çok deneyimli, çok yaşlı ama algılarıyla ve gözüyle hepimizden genç ve çok keskin. Ona bu konuyu anlatmam ve onun onayını almam 15 saniye kadar falan sürdü yani. Biz bir konsept çalışması yaptık hocaya. Onun işlerini ne e, gönderme yapan yeni bir yorum yaratmaya çalıştık. 15 saniye baktı sadece. 15 saniye. Bu dedi muhteşem bir şey. Bunu hemen yapalım. 40 gün biz kapandık tahayla. 40 gün sonra bir sergi biz o zamana kadar çok küçük sergilerde yer almıştık. Devrimler bir hocayla bir sergi yaptık. Ciddi bir kalabalık, ciddi bir alaka gördük. Böyle olunca arkasına bir yaklaşık 10 sergi daha geldi beraber. Bu da bize gerçekten işte sanat sahasında insanlarla buluşma imkanı verdi. Ve hani sahadan doğru geri dönüşleri toplayarak bu çalışmayı geliştirmeye devam ettik. Bugün Beyond İstanbul ismiyle dün İzmir'de açtığımız sergi bu çalışmanın bir meyvesi olduğunu söyleyebilirim. Burada da soyut bir İstanbul var. Yine, yine çizgisel renklerin, dinamik renklerin olduğu ve herkesin kendi ilk deneyimde bir şehir atları vapurumuz vardı. Onu kullanarak şehrin içerisinde hem sivil mimari hem de İstanbul silüetini insanlar deneyimliyordu. Bu defa bir İstanbul kayığı var ama sürpriz bir İstanbul kayığı. Onunla insanlar İstanbul'u deneyimliyorlar. Yalıları, Galata Köprüsü, Ayasofya, Beşiktaş, Üsküdar sahili, Sarayburnu ve o Kız Kulesi'nde içine alan alanda bir kendilerine özgü bir tur yapıyorlar. Biz de kendi hayalimizdeki İstanbul resmini oraya çizmeye çalıştık. Sırf dijital bir ekrana yansıyor diye onun işte sanal olduğunu düşünmek ya da onun işte değersiz ya da daha az değerli bir gerçek olduğunu düşünmek. Bu aslında hakikat algısının kendisine bir haksızlık. İnsanı zaten ayırt edici kılan diğer canlılara karşı üstün kılan şey soyut düşünme yeteneği. Soyut düşünürken de en çok müracaat ettiğim şeylerden birisi hikayeler. Hayatla ilgili patenleri zaman mekan içerisinde anladığımız, anlamlandırdığımız birçok pratik hikayelerin içerisinden geçiyor. Biz de burada kendi gördüğümüz küçük çerçevelerin içerisine kendi cümlelerimizi doldurmaya çalışıyoruz. Görsel cümleler kurmaya çalışıyoruz. Bunu da dijital medyalar aracılığıyla çoğunlukla yapıyoruz. Müzik 